だから彼女にさんがだからすごかったと思いますさてそういった飯田哲也が武田へ考慮でてドラフト用意でヤクルトに行きました、はい、キャッチャーで行ったんだよね指名ははいキャッチャーです、うん、ドラフト4位その頃ヤクルトのキャッチャーは八重樫さんだった八重樫さんと畑さんと、うん、が試合出てましたね八重樫さんもベテランだよねもうベテランですね,ね、はいうん、で僕らが入った時はもう八重樫さんはもう晩年で、うん、もう代打とか、うんだ基本的にレギュラーはもう畑さんがやってましたねそうだったっけ俺畑のキャッチャーあんまりイメージないんだけどな、うん、で2番第2番目候補として飯田哲也が入って監督が関根さん、うん、関根さんの時は僕は、うん、まだもう2軍でずっとやってました、うん、1軍に呼ばれたのが関根さんの最後の年で、うん、僕はダイソー要員で呼ばれて、うんえー、ベンチに入り,入りましたね、うん、でキャッチャーは経験ないんだで関根さんが変わって、はいえー、野村さん野村さんですで野村さん野村さんの1年目の、えー、っと夢キャンプで、はいはい、キャッチャー、あのー、6, 6人ぐらい連れて行ってもらったんですよ<笑>野村さんがやっぱキャッチャーなんとかせなあかんっていう話で、うんうん、ちょっと有望なのキャッチャーが夢キャンプ全,全員呼ばれて、うんうんうん、でその中に新人の古田さんと僕と、うん畑さん、君並さん、えー、藤枝さんってまあいたんですけど、うん、でそれぐらい結構いろいろ取ってくるセカンドタイムとかを測ったりキャッチャーだけこう呼ばれてミーティングしてもらったりとかあって、うんうんうん、僕がやっぱり走塁とかが目立ったんで、うん、最初に脱落ですよね。お前キャャッチャーやななくていいいみたいな肩はそういう足はある人間、うん、古田さんがやっぱりよ,よかったんで,たんで僕野村さんは足の速い人すごい好きなんで「でお前違うとこやってみろ」みたいな感じです<笑>センター行けみたいな、はい、いやちょっといろいろ見たらさお前センター最後落ち着くんだろうけど、はい、ショートやったりセカンドやったりっ1年間野村さんの、えー、そこもダイソー要員で入って。で開幕、はい、その時富樫野さんがセカンドやってたんですけど、はい、ケンジの方だ、ねはいうん、富樫野さんそのシーズン不調で「うん、いいだ富樫野のとこ代打行くぞ」って言ってホームラン打っちゃったんですよ、ね、おらおらあの広島戦の川口さんからおお<笑>で富樫野さんの代打なんでそのままセカンド入れって言われたんですよ試合中に経験なんかなかったんだろ全くないですよグローブもないしガヤルグローブで入ったのいやそれの時はもうキャッチャー登録ですから<笑>もうキャッチャー見てしょうもないですよはあ友達さんの代打でホームランを打ってそのままセカンドって言われてーちょっとコーチの丸山コーチにちょっとグラブ貸して借りて<笑>そのままセカンド守ったんですよ守備機会あったありましたよで、まあ、まあ無難には行ったんですけど次の日の一番もセカンドですよスタメンですよもういきなりいきなり何ちゅうチームだそんないやっていうか飯田哲也の能力高かったんだな、はい、じゃあキャッチャーいけ、うん、じゃあダメだからって外野いけっつってじゃあしょうがないスカウントいけやみたいな経験ないのに使わせるまあこいつだったらどこでもやりできるだろうみたいなそういう評価があったということは高かったんだなじゃあレベルはじゃあ自分で言えねえか言えないですね<笑><笑>やってみろでできちゃうタイプですはあ、プロね入るべくして入ったような選手だねじゃあでもその富樫野さんのほかに渋井さんってセカンド、うん、桜井さんっていうセカンドとかいるんですよ、はいはいはいうん、<笑>で僕でいいんですかって思っちゃうじゃないですか<笑>でこんなえー、いいのかななんていう思いもありながら試合出たいなっていう思いもあって。ででもも次のの日からもうずっと一番セカンドでもうその1年そうしましたから。ほう、はい。で、なんでセカンドに定着しなかったのかね。あ、そのつ、あ、まあ、それもまた話があって。えー、<笑>僕がレギュラーセカンドに取った、はい、次のキャンプに外国人選手が、はいはいはいはい、ジョニー・レイっていうのが、はいえー、いたんですけども、はいはい
その触れ込みは内外野できる外国人で取、はいはい、ったんですよ、はい、でいざジョニー・レイが来てみたら、うん、俺はセカンドしかできねえと。<笑>ってなって、うん、で飯田外野行けになったんです。<笑>それ野村さんの時？野村さんの時。野村さんが僕らセカンドレギュラー取った次の年ですよ。はあ。それがもう転職ですよ。僕の。はいよ。ラッキーというかよ。はい、そうですね。はい。外野にコンバートされたのが良かったんですよ、うん。セカンド面白くなかった？面白かったですよ。うん。でもこう、まあ、ジョニー・レイがセカンドしかできなかったのでショートは誰だその時池山さんですあ池山いいのかそう池山さんになったのでガイアですよでガイアいきなりまたレギュラーセンターレギュラーそうですもう一番のセンターですもうそうだねそれだけ打ってホームラン打って認められて打力を変わらたわけだからなその時はセンターが飯田で、はい、レフトが新井さん新井さんおお新井はいでライトが畑さんでしたよ。畑さんもコンバートされた。新庄。で<笑><笑>古田さんが入ったことによって、えー、畑さんだったり柳田さんだったりが、はいはいはいえー、守ってましたね。ということはそれだけ古田もすごかったって話か。すごかったですね。野村さんが認めたわけだからな。はい、もうキャッチャーな。もう全日本のキャッチャーでしたから古田さんが。で未来のかけてるキャッチャーっていうのでみんなこう他のチームが援助して野村さんの指導手でヤクルトが取ったんですよ見てキャッチャーでして古田来たけどどうなんやさすがだっていういや僕はですね高校の3年の1年しかしかやってないんですよでプロの123年しかやってないので見れば全くないんですよ<笑><笑>こだわりもないですし何だって嫌な方でしたキャッチャーへえ今までこう小中高ずっとキャッチやってたらちょっと思ってたでしょうけど高校3年の新チームの時しかやってないんでキャッチャーでセカンドにもこだわりなかったんだなないですよ<笑><笑>もうその当時行けと言われて行くしかないじゃないですか確かにだ、まあ、駆け出しの頃ですから野村さんもすごいなセカンド経験ないやつをさいきなりセカンドに行けっつってまあ、してショータスカンドなんてそう簡単にできるポジションじゃないよ一応行ったんでもちろんそうですもうできたんだからな、まあ、相当能力高かったんだわ、まあ、じゃあいいチームだったな古田がいて飯田がいてだからそうラッキーが重なったんですよね古田さんっていういいキャッチャーが入ってきて、うん、僕セカンド行ったら外国人がうまいことセカンド来て<笑>で外野に行ったというこれでセンター行って7月のゴールデンクラブかはい、うん、で関根さん野村さん、はいあと若松さんか。若松さん、はい、どう、どう、どう違うのよ。関根さんは。関根さんはですね。物、うん、腰柔らかい。柔らかいな感じするよ。だけど、こう、きついというか。スパッと、こう、まあ、入れ替え、一軍二軍入れ替えとか、なんかすると、スパッと切るというか。物、うん、腰はすごい優しいんですけど、うん、もう勝負に対しては、もう、温情はなしで。例えば、全然そんなに見えない。見えないですよ。うんだけど、勝負のこ,うこだわりというかはすごかったですね。選手の記憶とかね。たまに怒る時もあるの。たまにこう、ベンチ裏でこう、生きて、お前何やってんなみたいな感じで喋ってんですけど。<笑>足踏んづけてんですよ。<笑><笑>てめえ、お前分かってんだろうなみたいな。足踏んづけながら喋ってるんですよ。<笑>あ、そういうことあんだと思いながら。もう優しいおじいちゃんってイメージしかないけどね。いやその時安藤さんとすごいペアで、うんはいはいはい、ずっとすごい仲良く話してるじゃないですか、うん、で実際はどんなこと話してんだろうみたいなね<笑>あいつ使えないなとかいろいろ話してんのかなと思って<笑>怖かったですけどね一茂はいたの一茂さんはそうですの関根さんの最後の年ですね、うんうんうんうん、にドライ一で入りましたドライ一だったっけドライ一ですら僕らが秋季練習やってる時のドラフトで入ってきたんで「う,ん、うわー勝してくるよ」みたいな「<笑>来た来た」みたいな感じで面白かったですけどねどんな選手だったね間近で見て体はすごかったのカズさんですかカズさんですか打撃は半端なくすごかったです飛ばしてた飛ばすしなんていうんですかね
遊んでるように感じですごいんですよ、うん、バッティング練習見てたらおーおーおーおーうわすげえやっぱさすがすげえなと思いながら見てたんですけど努力しなかった<笑><笑>練習まだみたいなそんな感じでもう終わったらもうさっさと帰っちゃうみたいなそんな感じですそんなの一茂さんが真剣に努力してしたらすごかったと思いますよ。天は二物も与えずか。ああ。いや本当すごかったですよ。いや本当にまあうん練習では飛ばしたって話は聞いてる。うん。天狗なんかも外国人並みに飛ばしますし、うん、だからなな欲がないんですかね。ミスターのね。うん。超乱暴って生まれて、うん、そりゃ欲なんかなくたって金に不自由しなかったんだろうからな<笑>うまくなりたいとか、うん、あったのかなとか思って<笑>なんていうんですかねでも野村監督のミーティングのような野村ノートも取ってなかったですから、うんうんうん、野村さん言わないの私は何でも取らんのじゃみたいな言わないですねえそれは野村さんもなんか一茂の後ろにいるミスターになんか気を使ってたわけ。<笑>いやあの席がこうあるじゃないですか。あまあ関さん結構後ろの方にいるんで、うん、まあずっとこう書きながら説明してるんで、うん、こう書けとは言わないんですよ。だから僕らが自主的に書いてるだけで、<笑>なんか関さんは後ろの方で書いてるなかったですね。そんなまあじゃあ野球にかける比重はちょっと違かったのかな。それでも練習しなくてもそれだけ飛ばすんだったらなそう、うん、センスはもう抜群でした、はい、はよくこう池山さん同級生なんですけど、うん、一茂さんが、うん、よく池山さんがいたずらしてましたけど<笑><笑>まあ野村監督は後で話してるその後、はい、若松さんだよね、はい、若松さんもわりかし物静かな方若松さんは静かですね、うん、あの話ミーティングとかもあんまりしなくて、うん、おとなしい感じの方ですね。と、うん、いうことはヘッドコーチは誰だったのヘッドコーチは渡辺さんあ鈴さんはい鍋、はい、さんは結構じゃあガンガン言うタイプ鍋さんがそうですねあの、うん、言うタイプで,、うん、でも選手に任せるような監督でしたね若松さんは。野、うん、村野球を知ってる人たちがもうレギュラーにいるので、うんうんうん、もう選手に任せたら。大丈夫だろうっていう感じでしたね。うん、逆にこう僕らがヤクアンスさんを優勝させてやろうっていうような感じでしたね。岩村も入ってきてたんだよね、じゃあこの頃は。そうですね。岩村がちょうど入ってきて、野村さんの最後の方に使われたんですけど、全然ダメですぐに落とされて。若松さんは本当に岩村をずっとダメでもずっと使って。あれぐらいの選手で育てた感じですかね、えー、ご覧になっていただいたらでございます、えー、お願いございますまずチャンネル登録をお願いしますそしていいねもついでによろしくそれでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです